Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Space Engineers mit dem Bohrerzwerg. Hallo! Bohrerzwerg! Der Hallöchen! Bohrerzwerg. Hallöchen! Na? Ja, ich bin, aber, ich bin heiß unterwegs gerade. Hey. Aber okay. ich muss noch mal ganz kurz was checken und zwar, ob ich meinen Erdsensor... Ja, den habe ich drin. Okay. <lacht> Gut, mein lieber Well. Dann lasse die Spiele beginnen. Wir sind nicht mehr auf der Suche nach äh, Eisen, sondern nach im Prinzip allem anderen. Eisen kommt raus. So, ich werde ganz kurz eben die Hydros hier aktivieren. Jetzt schalte ich die Hydros wieder aus. Und ähm, dann verabschiede ich mich. Ähm, well. ja, ja, ich muss, ich muss, ja, was denn? Ich habe irgendwo gerade Wölfe gehört. Ja, ich sehe da unten noch welche. Ah, sie warten und auf uns. Ja, okay. Ja. Gut, dann ähm, machst du, begibst du dich jetzt auf Jungfernflug? Ich begebe mich auf Jungfernflug, ja, ich gehe jetzt in die Höhe. Wobei ich jetzt echt mal überlegen bin, ob man das... Hm, also ich wollte den Anfang ja mit drauf haben. Ich wollte ja nicht die ganze Folge ins Weltall fliegen. Aber es sieht jetzt wahrscheinlich so aus, als würde ich jetzt die ganze Folge ins Weltall fliegen. Ich versuche dich auf jeden Fall gerade so ein bisschen zu verfolgen, aber ich habe keine Chance. Nee? Mm -mm. Ich bin, bin 200 Meter hinter dir, jetzt 300 und ich bin voll Schub hinter dir her. Äh, sich ja, ich bin jetzt 1600, 1700 Meter jetzt. So, ich, ich steige jetzt senkrecht mit den kleinen Hydro, äh, mit den Atmo, äh, nee, nee, mit den Atmosphärenpflastern. 20 Stunden Strom habe ich dafür, das ist in Ordnung. Ähm ich bin jetzt auf 3200 Meter Höhe. Ich sehe dich nach, nach oben, ich sehe doch deine Antenne äh, leuchten. Hm. Die Antenne habe ich Aber, dran. Hm, keine Chance. Ich komme nicht mal, wenn ich wollte, hinterher. Also das so, und jetzt, jetzt merke ich, wie ich immer weniger Meter pro Sekunde drauf kriege. Ich bin jetzt bei 4500 Meter. Ja, jetzt habe ich nur noch 55. Jetzt schalte ich um auf die Hydrogenpflaster. Ähm jetzt muss ich sehen, dass ich die Kamera mal eben drehe, dass ich möglichst senkrecht... Ne, es geht nicht. Das kriege ich irgendwie nicht hin, senkrecht. Also versuchen wir es so. Jetzt schalte ich die aus. Und jetzt gebe ich möglichst viel Gas. Und zwar nur bis 90, 95. Ich habe dieses automatische Gasgebeskript gerade nicht drin. Mhm. Wo sehe ich denn meine Höhe jetzt nochmal? Ach da. Ich weiß nur nicht, ob ich es jetzt möglichst senkrecht pflege. Das kann ich gerade nicht sagen. Ähm... Ich lege gerade, Vorsicht. Ach doch, so kann ich es sehen. Und dann Weil bei mir leckt es gerade enorm, weil... Ja, Connection Problem habe ich gerade angeblich. Jetzt geht's wieder? Ja. Das ist Asteroiden sind das Problem. Oh, 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 oh. Mach ganz langsam, das kommt gleich wieder. Nee, ich versuche gerade zu lenken. Das funktioniert irgendwie nicht gut gerade. Ist gleich vorbei, Sekunde. Der letzte Asteroid schlägt gerade noch ein. Jetzt müsste es weg sein. Oder? Ich versuche ja, die Kamera so zu drehen, dass ich senkrecht. Außerdem also bin du bist jetzt in ein anderes Biom rausgeflogen, ich auch und das glaube ich mag er nicht so gerne. Ich bin nicht senkrecht zum Planeten. Jetzt, das könnte so ungefähr so hinkommen. So, und jetzt werde ich gucken, dass ich nicht über 90, nicht über 95 komme. Ich gebe jetzt immer ein bisschen Gas und lasse wieder weg. Das spart ein bisschen Strom. Mhm. Da gibt es auch ein Skript, was das irgendwie macht. Irgendwie so. Und die Dampeners muss ich ausschalten. Dampeners. Oh, oh, oh. Kommt ziemlich runter. Hier ist Magnesium. Okay. Nee, das ist nicht richtig, um mit den Dampeners ausschalten irgendwie. Ich falle wieder, ja. ich falle. Dann hause wieder rein. Eigentlich sollte man die Dampeners ausschalten, damit man nicht sinnlos Strom verbraucht. Ja, nee, außer du bist doch noch nicht aus der Atmosphäre raus. Dann zieht er dich. Wie viel G hast denn du? Ich bin immer noch drin, ich bin in 3000 Meter. Ich stürze ja, ab. Ja, gut, dann, dann musst du die Dampeners wieder anschalten, weil sonst kann sie sein. Habe ich, ich stürze hm. irgendwie gerade ab, glaube ich. Nee, ich stürze Hast nicht du die, ab. Ist Hydrogen alle? Nein, nein, nein. Nee, ich stürze nicht ab. Ich, keine Ahnung, es sieht gerade schwierig aus, aber er zeigt mir irgendwie 3400 Meter an jetzt. 
Fallend, 3300. Warum? Warum falle ich denn? Obwohl ich äh, Gas gebe. Du bewegst dich gerade über mich hinweg. Sehe ich gerade an, deiner, an deinem Antennensignal, aber du bewegst dich weiter weg von mir. Schau mal, ob du die Richtung ähm, nach oben ändern kannst. Nicht, dass du parallel irgendwie fliegst gerade zur Atmosphäre. Hier stimmt doch was nicht. Verstimmt ihn nicht? Ich komme nicht, komm nicht weg. Also laut meiner Ansicht bewegst du dich auf konstant 7,8 Kilometer. Also die Höhenanzeige, funktioniert die nicht mehr, wenn ich... Jetzt gebe ich, jetzt fliege ich angeblich wieder Richtung Weltall. Aber ich fahre ja, genau. runter auf 2400 Meter. Warum? Was soll denn das? Äh, hast du die Atmosphärentriebwerke drin gehabt? Die habe ich ausgeschaltet. Lass die mal bis zum Ende an, selbst wenn am Ende machen sie ja nichts mehr. Weil jetzt kriegst du nämlich auch ordentlich Höhe. Du bist jetzt fast auf 10 Kilometer laut meiner Anzeige. Achso, bei mir sagt er 2800, 2900. Ja gut, nee, nee, du bist doch von mir entfernt soweit. Ja, eben. Also ich gewinne jetzt wieder in Höhe, aber es hat überhaupt nicht... Äh, es hat, ich war ja vorher auf 5000 Meter und dann äh, kam dieser Lag und seitdem falle ich ins Bodenlose wieder irgendwie. Ganz merkwürdig, habe ich nicht verstanden. Ja, verstehe ich auch nicht. Weil das kostet jetzt richtig Sprit halt, ne? Das kostet jetzt richtig, äh, richtig äh, Eis halt, ne? Mhm. Die Aktion gerade. Ja, aber versuch, versuch mal, ähm, das irgendwie... Die Dämpfen, das muss ich aber ausschalten. Nee, kann ich nicht. Also wenn ich die ausschalte, falle ich wie ein Stein zu Boden. Das verstehe ich nicht. Ich muss, eigentlich soll man die Dämpfen das ausschalten, wenn man nach oben geht. Weil er macht halt immer wieder Gegenschub, ne? Ja. Und ich lasse, alle paar Sekunden lasse ich die Taste halt los. Weil ich versuche mich halt auf 92 Meter pro Sekunde zu halten. Das verstehe ich nicht. Was mache ich denn hier falsch? Ich glaube, wir müssen ein Schiff bauen mit zwei Cockpits, weil... Dann kann ich äh, quasi Technikmann machen, wenn du fliegst. Das ist schon komisch. Mhm. Ich komm. Ne, ich gebe jetzt. Ich muss Vollgas geben. Ne, ich komme wieder. Ich fall wieder. Ich fall wieder. Ich fall wieder runter. Ja, dann, dann flieg nochmal zurück und baue mal bitte ein zweites Cockpit an, dann komme ich mit. Weil dann kann ich vielleicht nochmal was von meiner Warte aus machen. Das verstehe ich nicht, dass ich hier falle. Das kann doch nicht angehen, dass ich falle. Ich, ich gebe jetzt sogar Vollspeed, ne? Mhm. Wo ist dieses blöde Magnesium da? Wie viel Magnesium haben wir denn eigentlich? Oh, geht noch was. Ach, die Dampen das fahren wieder aus. Nee. Es ist komisch. Nee, ich versuche das jetzt weiter. Ich bin ja jetzt hartnäckig. Ich habe einen dicken Kopf gerade. Also ich sehe dich auf 22 Kilometer Entfernung. Ja, ich treibe von dir weg wahrscheinlich nur. Ja, du wirst irgendwo in der Atmosphäre äh, gerade unterwegs sein. Nee, ich bin kurz über dem Berg. Ich bin jetzt wieder auf 3000 Meter runtergefallen. Ich bin wieder Was? auf 3000 Meter runtergefallen. Als würden es die Hydrogentriebwerke nicht schaffen, mich hier irgendwie rauszubringen. Aber so schwer ist dein Schiff? Wie viel wiegt denn das? So 18, 18 Tonnen. Das ist total leicht, das Schiff. Ist ja nix. Ne, eben. Es dauert auch Stunden hier, bis der, bis der mal ein bisschen an Höhe gewinnt. Jetzt falle ich wieder wie ein Stein zum Boden. Ich es nicht. 
Ich kipp voll, ich pass nicht, ich fall wie ein Stein. Ich fall wie ein Stein, ich schalte jetzt alles ab, mein Triebwerk. Drück mal zweimal P. Also einmal P zum Ausschalten und einmal nochmal zum Anschalten. Wie viel Gyros hast du dran? Drei, eins hätte gereicht. Ja, okay. Eins, ein Gyro hätte vollkommen gereicht. Das ist wirklich mehr als ausreichend. Oh, ich vibriere mich hier zu Tode. Ich bin einfach nur am Arsch der Welt. Ich bin einmal um den Planeten ist geflogen. Ich bin 23 Kilometer von dir entfernt, aber nur noch in 500 Meter Höhe gleich. Ich falle jetzt runter wie ein Stein. Versuch doch mal Richtung Base so langsam auf halbwegs Bodenhöhe zurückzukommen. Kann ich nicht. Bis für da reicht mein Eis nicht. Ich habe Hydrogen nur zum, zum Steuern. Aber siehst du irgendwo einen Eissee bei dir? Weil du bist ja relativ hoch trotzdem noch. Wo oh, Schnee ist hier. Ob das Eissee ist, weiß ich nicht irgendwie so. Ja, Schnee ist schon mal nicht schlecht, aber so ein Eissee wäre gut. Ich verstehe das Problem nicht, was das Schiff hat. Ja, das müssen wir mal uns anschauen. Ich versuche jetzt nochmal zu dir zu kommen. Ich habe es nicht verstanden. Wie gesagt, wenn die dämpfen, das muss man zwangsläufig ausmachen, so finde auf Hydrogentriebwerk umschaltest irgendwie. Ich versuche mal zurückzukommen. 25, okay, ja, 25 Kilometer von der Basis entfernt. Das ist auf der anderen Seite des Planeten bist du wahrscheinlich. Ja, aber oh. du bist ja, je höher du fliegst, desto schneller kommst du ja voran dann auch. Oh. Ich versuche jetzt noch mal ganz regulär hochzusteigen, wie ich das eben vorhatte. Nur mit den Atmo-Triebwerken bis auf 4000 Meter Höhe und dann schalte ich nochmal oben. Das kann ja nicht so schwierig sein irgendwie. Also so bringt es nichts. Ich brauche ich brauch zwei Folgen, um zu dir zurückzukommen. Ich bin am Arsch der Welt. 22 ah. Kilometer braucht ewig. Da fliege ich lieber wieder normal nach oben und stürze mich dann wieder in die Tiefe. Weißt genau. du, das ist, glaube ich, sinnvoller irgendwie. So, jetzt versagen gleich die Atmotriebwerke wieder. Weil die schaffen es halt nicht so hoch. 4300 Meter. Ich verliere da jetzt gut an Geschwindigkeit. Nur noch 70 Meter die Sekunde jetzt. 60. Das ist auch okay. So, mhm. und jetzt würde ich umschalten auf die anderen und versuche mal senkrecht nach oben zu fliegen. Ich wollte eigentlich in die Außenkameraperspektive und dann von, von vorne, von der Außenkamera, also über das mhm. Raumschiff auf den Planeten gucken, um zu gucken, ob ich wirklich senkrecht hochfliege oder ob man das noch etwas besser machen kann. Das hat vielleicht auch nicht funktioniert. Weil ich mich da vielleicht zu so doof angestellt habe oder sowas, das kann sein, dass ich also, die Kamera zu weit gedreht habe, das täuscht ja manchmal, vielleicht liegt es daran. Ich gucke jetzt, mhm. ich gucke jetzt, ich drehe jetzt die Kamera nicht mehr von vorne weg irgendwo. Jetzt bin ich immerhin schon auf 8000 Meter steigend. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Aber also, die, weil ich kann dir noch einen Vorschlag unterbreiten für alle Fälle. Ich habe ein Bohrschiff. Ich habe die Dämpfer jetzt ausgeschaltet. Warte mal, ich steige immer noch. Nee, ist in Ordnung, scheint zu funktionieren. Ich war wahrscheinlich menschliches Versagen. Okay, und wo war das Problem jetzt nochmal zum Nachvollziehen, damit ich das auch äh, weiß, falls mich, falls ich auch mal irgendwie ähnliche Probleme kriege? Kameraperspektive falsch wahrscheinlich. Okay. Oh ne, jetzt denke also ich wieder. Beim Bohren. Jetzt denke ich wieder. Hä? Das stimmt denn jetzt nicht? Ich kriege jetzt K. Ah, warte mal. Ah, doch, jetzt kriege ich da Geschwindigkeit drauf. Also, ich muss die Dämpfer nah anlassen. Wenn ich die Dämpfer nah ausschalte, habe ich ein Problem. Oh, angedockt. Wenn ich die Dämpfer nah ausschalte, habe ich irgendwie ein Problem. Das funktioniert nicht. Ich muss mir das Video nochmal angucken. Oder ich mhm. gucke einfach mal meine Kommentare, die jetzt wahrscheinlich gerade hoffe ich über mich einprasseln. Wo ist denn das Problem? Ich dachte, ich müsste die ausschalten. Hat eben gespeichert. Ich bin jetzt auf 7.800 Meter Höhe. Das ist ja ein Abenteuer hier, ey. <lacht> Als gäbe es kein Morgen mehr. Ja, und richtig senkrecht ist das nicht. Also das kann man garantiert noch besser machen. Warte mal. Ein bisschen weiter senkrecht möchte ich schon ganz gerne noch. Ich hatte eben richtig ein Tempo verloren. Jetzt habe ich mich aber wieder einbekommen. Jetzt versuche ich den auf... Äh, Letztes Mal habe ich es mir einfach gemacht, habe ich einfach, voll, einfach Vollgas gegeben, aber das ist keine mhm. gute Idee, einfach Vollgas zu geben. Das ist nicht sehr zielführend. Du kommst sowieso nicht mehr die 100 Meter pro Sekunde. 
Es macht keinen Sinn, immer Vollgas zu geben. Ja. Also zwischendurch immer, immer wieder was weglassen. Das Skript kann das wahrscheinlich besser als ich per Hand. So, 9500 Meter. Ich muss ja mindestens in 23 Kilometer Höhe oder sowas, bevor ich null Gravity habe oder sowas. Neuntausend, 10.000, so, okay. Ich versuche noch mal ein bisschen senkrechter zu kommen. Ne, das war keine gute Idee. So. Oh, ich habe noch Steine haufenweise im Eingang. Muss ich noch mal kurz warten, die Base kommt nicht schnell genug davon. Unter 90 Meter die Sekunde darf ich auch nicht kommen, dann falle ich irgendwie wieder runter anscheinend. Daran liegt es wahrscheinlich. Da darf ich nicht runterkommen. Ich schalte jetzt noch mal die Dämpfer nass aus. Die müssten noch so langsam mal 0,6G, müsste ich den mal ausschalten dürfen. Ne, wenn ich die Dämpfer das ausschalte, hat die, hat die Geschwindigkeitsanzeige ein massives Problem. Der, der zeigt dann, also wenn ich so bei 95 Meter die Sekunde bin, ich schalte die Dämpfer aus, dann zeigt mhm. er mir automatisch, geht er rauf bis auf 100. Und dann dachte ich mir, gut, dann gebe ich jetzt keinen Gas mehr. Und dann habe ich den Dämpfer wieder angeschaltet und habe festgestellt, dass es nur noch zwei Meter die Sekunde war. Und deshalb ist das Ding wieder nach unten gestürzt irgendwie. Entweder liegt das an mir oder ich mache irgendwas falsch oder die Anzeige ist hm. kaputt. Wenn ich die Dämpfer ausschalte, kommt er damit nicht klar und zeigt mir nicht mehr sauber die Geschwindigkeit an. Und wenn das einfach anlässt? Gut, dann funktioniert alles. Aber jedes Mal, wenn ich die Leertaste loslasse, was ich ja ständig mache, kriege ich halt, er steuert, ich kriege halt Gegenschub von vorne, ne? Das heißt, ich, äh, ich fliege nicht ansatzweise so schnell, wie ich müsste. Also ich sehe deine Antenne brennt, gerade auf jeden Fall auf 42 Kilometer ja. Entfernung. Ja, 43. das liegt daran, dass ich, ich bin ja nur 13 hoch, aber äh, der, der, ich verbrauche viel mehr, viel mehr Eis, als ich müsste, weil immer Gegenschub kommt durch die Dämpfer. Okay, warte mal ganz kurz. Ich versuche dir das mal von hier aus zu helfen, helfen ähm, Trieb. Äh, du weißt, Thruster. was ich meine, ne? Ich habe immer wieder ja, Gegenschub. Ja. Wenn ich jetzt einen Atmospheric Thruster hier nehme, die nach, du, ich denke mal, du wirst mit dem Kopf voll senkrecht stehen, richtig? Kann ich überhaupt nicht momentan sehen. Ähm, ich habe nur gesehen, dass ich eben gerade schon wieder Geschwindigkeit verloren habe. Ich kann die Außenperspektive nicht so weit drehen. Wenn ich das wollen würde, müsste ich die Leertaste loslassen und dann falle ich wieder wie ein Stein runter. Ich kann momentan okay. nur fast Vollgas geben. Was anderes kann ich überhaupt nicht mehr machen. Und deine Atmosphärentriebwerke gleichen diesen Fall nicht aus? Die haben da oben über 5000 Meter, machen die Atmosphärentriebwerke nichts mehr. Gut, okay. Ich habe die auch ausgeschaltet deshalb. Die machen genau, weil die, ab 5000 Meter machen die nichts mehr. Gut, weil du könntest jetzt auf die normalen Thruster gehen und den Schub einfach überbrücken, dass die immer Vollgas laufen, die nach hinten gehen, denn dann musst du nicht permanent drücken. Du musst den, in deinem Kontrollfeld den, die, Thrust, die Thruster nach hinten aussuchen, also anklicken. Ich habe nur einen Thruster. Okay, und dann bei Schub überbrücken, den, dieses Ding nach ganz rechts schieben, diesen die Schieberegler. Ganz links heißt deaktiviert, das heißt, Achso. der brennt nicht von alleine. Wenn ich, nee, dann, wenn ich jetzt, wenn ich in der Zeit, wo ich das mache, falle ich um 8000 Meter wetten. Dann bin ich wieder runter auf 10 Kilometer. Ich, ich lasse das jetzt erstmal so. Okay. Also ich kann da jetzt nicht ringen, nicht ins Inventar, das geht nicht. Ich kann zu knicken. Ich müsste den Vorderen ja. ausschalten, das wäre eine sinnige Sache irgendwie, dann bremst er nicht ständig im Gegen, aber das, ich kann es mir nicht erklären, normalerweise sollte man die Dämpfer auslassen. Also nachher, spätestens wenn man alt treibt, heißt das Dämpfer erst anlassen, Asteroiden anvisieren, Vollgas geben, Dämpfer ausschalten, mhm. treiben lassen, so nach dem Motto, ne? Genau. So. Vielleicht funktioniert es aber 0,2G nicht, dann habe ich da vielleicht in dem Video was falsch verstanden, was ich mir angeguckt habe. So, ich bin jetzt auf 20.000. Okay. Also ich komme halt weiter voran jetzt, ne? Ich habe angeblich noch für drei Tage irgendwie Eis, aber naja. Ich habe gerade ein rein logisch, logisches Problem. Obwohl, nee, für drei Tage Strom ist das. Ich weiß gar nicht, wie viel Eis ich mit habe. Ah, okay, jetzt habe ich das Problem Kann gelöst Kann ich, ich sogar nicht sehen, ne? Nee, oder? Eis wird mir sogar nicht angezeigt, ne? Das Blitzsymbol ist ja meine Batterie, die ich drin habe. 
H2, ja, noch 100 Prozent. Das macht er, das ist logisch, weil er kann ja noch nicht weniger anzeigen. <lacht> so, weil äh, ich hatte ja noch im Cargo-Container was mit, weißt du? Mhm. Naja, mal gucken. Ich bin gespannt. Vielleicht gerade ein bisschen, bisschen langweilig zum Gucken, das kann sein, aber für mich ist es aufregend oder, genug. Oder weil auch spannend. Ich möchte nicht viel Stein nach unten fallen wieder. Also ich muss ganz ehrlich sagen, weil ich fände das, was du gerade machst mit dem Problemlösen auf dem Weg ins All, fände ich gerade auch gar nicht so schlecht. Du kannst ja einfach mal ein bisschen krumm in der Erde bohren, dann hast du auch Probleme zum Lösen. Ja, das ist allerdings richtig. Ja, das ist allerdings richtig. Dreh dich doch mal wieder auf den Kopf. Nein. Ach, übrigens, <lacht> du erinnerst dich dran, dass du einmal mit deinem, mit deinem Bohrschiff irgendwie äh, plötzlich auf den Rücken erlegen hast und wusstest nicht genau warum? Ja. Da hatte man ja. mir in die Kommentare geschrieben, du wärst in deine andere in das zweite Cockpit eingestiegen. Das wäre natürlich der Hammer, wenn das wirklich so gewesen ist. Das kann ich, durchaus sein. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich mag das jetzt mal nicht ausschließen irgendwo. Also ich, auch nicht. ich hätte das zumindest äh, hinbekommen, da bin ich mir ganz sicher. Also ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich. Oh, warte, warte, ich muss wieder zurück. Ich habe gerade einen Fehler ähm, festgestellt. Ein Triebwerk hat mal wieder was abbekommen. Ähm, nee, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube tatsächlich, dass das habe ich auch in meinen Kommentaren gelesen gehabt und dachte mir so, oh. ups. <lacht> das war ein bisschen blöd, ne, ein bisschen blöd. So, Stahlplatte, was fehlt denn hier alles? Oh, verdammt! Ups. Ähm, well, wenn du dich wunderst, warum bei uns überall im ähm, Hangar äh, Stein rumliegt, einfach nicht fragen. Auswurf? Ja. Du bist zu schnell nach okay. Hause geflogen, bevor alles raus war. Ich schalte nee, jetzt äh, nochmal die Dämpfer nass aus. Ich wollte gerade los, habe festgestellt, nee, oh shit, meine, ähm, bei mir hat es was kaputt gemacht am, am, an den Triebwerken. Und dann wollte ich die Rad reparieren und hat aber den auch noch angelassen. Schon gleich aus Reflex her. Mhm. War blöd. Okay. 0,12G. Hey, also wenn ich die Dämpfer ausmache, habe ich auch in 28 Kilometer immer noch die Höhe, äh, die Probleme. Ich kenne mich mit sowas auch nicht aus. Ich feiere ja sonst nur Zug momentan. Mhm. Der Flug von Bremen nach Achim für die 18 Kilometer lohnt sich halt einfach nicht so richtig. <lacht> Aber ähm. was sich lohnt, ist definitiv die nächste Folge. Ach verdammt, wir sind ja wirklich rum. Ja, und dann schauen wir uns die Sache nochmal im Detail an, mein Lieber, ja. weil wir haben noch relativ viel zu tun, weil... Ja, ja, haben wir, haben wir, haben wir, haben wir. 0,11G habe ich jetzt. Mal gucken, wie weit ich noch muss. 0,11G. Hm. In 30 Super. Kilometer Höhe. Ich glaube bis 42 oder muss ich, muss ich so, glaube glaub ich. Siehst du denn schon das All, also bist du schon über die Atmosphäre drüber? Sterne, well, siehst du Sterne? Ja, ja, Sterne sehe ich schon länger, aber wenn ich mich umdrehe, sehe ich halt auch noch fett den Planeten unter mir, ne? So, der ja, mich okay. wieder anziehen möchte, irgendwie so. Ich baue gleich eine Ariane und schieße mich hinterher. Oh shit, mein, <lacht> H mein H2 geht zur Neige. 89 Prozent nur noch. Ah. Ich muss die Dämpfer ausschalten, das ist ein Problem. Okay, ich muss mal gucken, wie ich gleichzeitig 88. Scheiße. Okay, okay, ja, dann gucken wir uns das in der nächsten Folge an. Ähm, und bis dann? Jo, macht's gut. Drückt uns die Daumen. Genau. <lacht> Tschüss. Tschüss.